，一个人如何了？这怎么会？又是玉蛇，又是腹痛，听得本宫心惊肉跳。说来也怪，不知为何，从梁上掉下一条毒蛇，吓得宜贵人牵动胎气才腹痛。太医也来看过了，如今喝了安胎药睡下了。嗯，因无大碍。俗话说，惊蛰到蛇出洞，今儿是惊蛰，玉蛇也是有的。宜贵人有孕不适。今儿个又遇到这样的事情，这实在怕动了胎气啊！皇上，宜贵人怀有龙胎，此番受了这么大的惊吓，实在可怜。臣妾听闻，蛇乃至阴至毒之物，骤然侵扰景阳宫，怕有什么不利呀、啊？皇后的意思是，景阳宫靠近玄穹门，地气潮湿，若是往后再有蛇虫鼠蚁惊扰了龙胎。那该如何是好？且景阳宫现在正在翻修，依臣妾所见，不如将宜贵人迁居别宫居住。迁居别宫？这一时间打扫出别的宫院，只怕是宜贵人也住不惯呢、啊。若是宜贵人愿意，臣妾宫中倒是可以暂住。皇上来了。啊！别起了。臣妾今天受到这番惊吓，真是怕以后再也见不到皇上了。你别胡说，朕还盼着你为朕诞下一个皇子呢。皇后啊，宜贵人本是你宫中的人，让她挪去长春宫居住，有你照料，朕也放心呐。是。皇上，臣妾有事禀告。嗯。方才臣妾与皇后娘娘于协芳殿过来，正是因为二阿哥病着。皇后娘娘。如今二阿哥病得正厉害，你哪里还能分心再去看顾宜贵人呢？永莲病了，要不要紧啊？怎么不早些告诉朕呢？都怪臣妾疏忽了照料，还请皇上允许臣妾将永莲先接回来照料。待永莲痊愈了，臣妾再将永莲送回协芳殿。是啊，皇后娘娘，既然分心无数，不如先专心看顾二阿哥。哎呀，若是没有贤妃娘娘，恐怕宜贵人今日也不能完全了。依臣妾看，不如就由贤妃娘娘先为照顾宜贵人吧。贤妃娘娘本就替皇后娘娘协理六宫，行事又贴皇上的心，由贤妃娘娘照顾，最为合适不过了。皇上，今日幸得贤妃娘娘沉着。帮臣妾驱赶毒蛇，否则真的不知道臣妾肚子里的孩子会怎么样。不过，臣妾是断断不敢在这儿住下去了。贤妃，你意下如何？皇上，臣妾未曾生育，不知该如何照顾有孕之人啊。你说的，也是朕的顾虑。虽然贤妃未曾生育过，但把大阿哥照顾得多好啊！若是如今连贤妃娘娘都推脱，不敢看顾龙胎，那这宫里恐怕再也没人敢担这个职责了。贤妃娘娘可是怪嫔妾从前言语失礼，今日得贤妃娘娘救助，嫔妾满心感激，还请贤妃娘娘能看顾一二，别叫嫔妾再住在这里了。如意，皇上，臣妾即刻回去将偏殿收拾出来，供宜贵人居住。宜贵人还不要嫌简陋才好。怎么会呢？以后可要叨扰贤妃娘娘了。好，那就这么定了。你和三宝把冻暖阁收拾出来，宜贵人很快就搬过来。奴婢会好好收拾。宜贵人怀着龙胎，延禧宫上下一定要小心照顾。这个自然，宜贵人这样的好福气，奴婢自然会小心。姐姐，姐海兰。姐姐，今日在景阳宫受惊了吧？你消息倒是灵通。
。坐。如今宫里个个都盯着景阳宫呢，有什么风吹草动不知道的？往后这宫里的眼睛得盯到延禧宫来了。姐姐的意思是说，一个景阳宫就足以引来毒蛇。往后一贵人迁宫了，这延禧宫。岂不会成为蛇虫鼠蚁纷至沓来之地？我正担心这个，姐姐别担心，你看，姐姐，你看，这些是什么草？这个是薄荷叶、艾叶，还有半枝莲，都有驱虫辟邪的功用。我想着做一些香包挂在延禧宫里面，希望可以驱邪避灾。你也觉得一贵人遇蛇十分蹊跷？是啊，你想一贵人遇喜，人人都上心呢，怎么会突然出现毒蛇，又这么恰好就落在一贵人的住处？姐姐，今日若非你沉稳，一贵人他们母子的性命，便很难说了。是啊，是巧。皇后娘娘恕罪，臣妾擅作主张，实在是有不得已的内情。你主意倒大得很，说来听听。臣妾知道，皇后娘娘关怀宜贵人，想接宜贵人到长春宫居住。可皇后娘娘细想，到底是二阿哥要紧，还是宜贵人母子要紧？二阿哥得的是孝正。须得在您身边细心养护，可这宜贵人孕中娇弱，心里说不定多介意呢。若是到时闹出什么不快来，皇上也只会怪罪皇后娘娘。皇后娘娘又何必将这种苦差事揽到自己身上呢？更何况宜贵人受到惊吓，日后必定会日夜折腾，反而影响了二阿哥养病。皇后娘娘今日抛下二阿哥，到景阳宫去看望宜贵人，皇上已深知您的贤惠了。嘉贵人所言极是，奴婢看皇上对二阿哥上心，定是会常来长春宫探望。这也是皇上与娘娘修好之机。若是宜贵人夹在中间，反倒诸多不便。再者，万一宜贵人有什么差池，那也是贤妃的不是，与娘娘无关。那可不成，皇嗣要紧。若是宜贵人这一胎是个皇子，本宫定要亲自抚养。赵姨太呢？啊，赵姨太去协芳殿接二二哥了。林星正在将偏殿打扫出来，以供二二哥养病居住。嘉贵人，是本宫错怪了你，难为你一片心。事事为本宫思量，臣妾自当年嫁入前狄，能在这后宫有立足之地，无非是皇后娘娘照拂。否则，臣妾什么都不懂，又是个不知忌讳的性子。说不定皇上早就嫌弃臣妾了。你的心思，本宫都知道了。好了，别跪下了。谢皇后娘娘。宜贵人那里闹了蛇。双喜，主儿，宜贵人那儿的蛇，别是你那儿跑出去的？不能啊，奴才养的都是无毒的蛇。再说了，奴才竹楼里的蛇一条都没少啊。那就好，还是把你的蛇扔了吧，省得旁人疑心咱们。是。来，主儿，听说宜贵人被蛇一下挪去了贤妃宫里。挪去了贤妃宫里？嗯。除了皇后照顾有孕嫔妃，再是本宫分劳，哪轮到他惹人嫌？
，真是越俎代庖。主儿，东西得了吗？按照主儿的吩咐，奴才得了一些突然景阳宫的油彩。下去吧。这。海兰，嗯，你看看这些油彩有什么奇怪的？姐姐，这油彩里面混着蛇眉汁的味道。我从小在乡间长大，对这个味道挺熟悉的。只是，姐姐为什么这么问啊？我今日命景阳宫撒了雄黄石灰，谁知至我离去的短短两个时辰，已见数条毒蛇遁走四窜。我这才想起，景阳宫因一贵人遇喜，特意装饰华彩。不知是谁，从中做了手脚，才引来这些脏东西。这内务府装饰景阳宫，经手的人可多了，此案难查呀。姐姐，你可要将此事禀告皇上。自然要告诉皇上。一贵人就要搬来延禧宫暂住，在她平安生产之前，我们怕是有的仔细了。嗯，海兰，你心细如发，还得多靠你。姐姐，你放心，我一定尽心尽力。卓，到喝做胎药的时候了。这做胎药的气味，我闻着就害怕，又不得不喝。我总盼着有个自己的孩子。我也是呢，不喜欢这味道。皇后娘娘发了善心，咱们便多了件苦差事。你这是做什么啊？我既不盼望生子得女，也不盼望皇上的恩宠，喝着劳什子做什么呢？苦了舌头，海兰，你应该趁着青春正好得个一子半女，终究也是个依靠。有了孩子未必是件好事，你看，梅贵人生了孩子就遭明天大祸，怡贵人呢，还怀着身孕呢，就不知道被谁陷害。我既没有这种防身的本事，还不如就安稳的过日子吧。可是，姐姐。别可是了，我有了姐姐你呀、啊，我便有了依靠了。这是三宝弄来的油彩，里边的蛇眉气味会吸引毒蛇。朕明白你的意思，修饰景阳宫是家贵人提议，也是皇后的意思，皇额娘也应了的。这兴师动众，却惹出这般的祸事，朕即便要追查，可是。皇上是不是怕经手的人太多了，便查不出来了？如意啊，一贵人住在你的延禧宫，朕很放心，你这般的细致，一定会照顾好她，不会出任何意外。梅贵人的孩子已经这样了，朕真的不希望再有任何波折了。臣妾定会照顾好一贵人的，请皇上安心。臣妾听得二二哥得了孝症，特来看望。正好前儿阿玛差人送来了一匣子冬虫夏草，给二二哥补身，最相宜。劳你有心了。嗯，皇后娘娘，太医怎么说呀？孝症这个病，也没怎么说。但愿一贵人的孩子在胎里便能健康一些，不要像永莲这般体弱。贵妃娘娘留步
。何事？贵妃娘娘近日来探望皇后娘娘，不只是为了送冬虫夏草而已吧？春光正盛，却召不进贤福宫，贵妃是来请皇后娘娘做主的吧？知道还问？<笑>只是现在皇后娘娘心思都在二阿哥的病上。旁的怕都顾不上，嫔妾可真是羡慕一贵人。若她生下皇上登基后的第一个皇子，皇后娘娘肯定要抚养。那这一台皇子可就尊贵了，岂不成了半个嫡子？这一贵人啊，就更是母凭子贵喽。二阿哥体弱多病，皇后娘娘膝下多一个养子，这是好事儿啊。皇后娘娘膝下多个皇子是好，只是眼下这一贵人住在延禧宫，若是这贤妃又用了什么法子，就像抚养大阿哥一般，也抚养了一贵人的孩子，那贤妃岂不又多了个皇子？若是这样，咱们连同皇后娘娘日后的日子，怕才就真难过呢。不必你在这儿挑唆。本宫与贤妃不睦已久，自然不会碎了她的心。而且一个人住进延禧宫，还不是你在皇上面前的主意。贵妃知道的，二阿哥病着，嫔妾不过就是为了皇后娘娘还有二阿哥着想。若是这一贵人住在长春宫，与二阿哥养病不宜。况且一贵人有孕在身，身体娇弱，若是出了什么事，这皇上是要怪罪的。不过这话说回来，若是一贵人出些什么事，倒霉的也是贤妃，左右不干咱们还有皇后娘娘的事。阿若的阿玛在您阿玛手下办事，要是他可以随时告知咱们一贵人太相的消息，那就好了。阿若，天色不早了。嫔妾先告辞了，去找小福子来。哎，等等，这什么呀？哦，一贵人怕冷，这是给一贵人驱寒用的红罗炭，刚从景阳宫送来。不错，这宫里早没了炭火，只有我们家主子还在用，皇上特许的。打开看看。送进去吧，找个角落里放好啊。走走走。多谢贤妃娘娘，这儿可真是精致。说不上精致，地方狭小，你只能带一些随身的物件，其余的先留在景阳宫，随时去拿便可。嗯这香包里面塞的都是香草，驱虫用的，定是海贵人手巧，劳心劳力为我做的。一贵人可是孕中怕冷，才点了这么多炭盆。是，嫔妾已叫人多端了些炭盆来取暖。可是这个炭有点呛人。贤妃娘娘宫里早停了炭盆，难免有些闻不惯吧。嫔妾这儿点着檀香呢，闻着倒不觉得呛人。你闻得惯便好。主，您该喝安胎药了。